சோ நியூரானோட ஒரு ரஃப் ஸ்ட்ரக்சர் நாம இப்ப பார்த்தோம் இந்த நியூரான்ல எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ஜெனரேட் ஆகுது அது சிக்னலா எப்படி ஜெனரேட் ஆகுதுங்கிற ஒரு ஐடியா வேணும் சோ அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டேர்ம் ஏன் வச்சிங்க சோ நம்ம இப்ப பார்க்க போறது இந்த அயான் சேனல்ஸ் இன்னும் கிளியரா சொல்ல போனா அதுக்கு சோடியம் பொட்டாசியம் பம் இதுதான் நாம இப்ப பார்க்க போற டாபிக் இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் பம் சோ அது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ரெண்டு டேர்ம் என்கோடிங் அண்ட் டீகோடிங் சோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸா உங்களோட நியூரான்ஸ் எடுத்துட்டு போகுது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் அதை எடுத்துட்டு போகிறது இட் வில் மேக் அ கோடிங் நம்ம நமக்கு புரியாத மாதிரி ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ்ல எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் ஒட் கால் கோடிங் வேற யாருக்காவது அதை அதை டீகோட் பண்றவங்களால மட்டும்தான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி நியூரான்ஸ் ஒரே மாதிரியான சிக்னல்ஸ் அதை எடுத்துட்டு போனா கூட அந்த சிக்னல்ஸ்ல இருந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் வேற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி அது பாசிபிலிட்டிஸ் எப்படி அப்படின்னா இட் வில் மேக் பை மீன்ஸ் ஆஃப் த கனெக்ஷன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் நியூரான் கனெக்ஷன் ஸோ இது உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில நம்ம நெர்வஸ் சிஸ்டம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் அழகா புரியும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது எல்லாமே நியூரான்ஸோட வேலை என்ன ஒரு இடத்துல இருந்து சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்றது அதோட வேலை பட் அதோட ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த பர்டிகுலர் சிக்னல் ஐடென்டிட்டி என்ன மாதிரியான சிக்னல் அது எடுத்துட்டு போகுது அந்த சிக்னலோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற அந்த ஐடென்டிட்டி வந்து எப்படி அது டிட்டமைன் பண்ணுது பை மீன்ஸ் ஆஃப் நியூரான் கனெக்ஷன் ஓகே என்கோடிங் என்ன நியூரான் கனெக்ஷன் எந்தெந்த மாதிரி வேற வேற மாதிரியான கனெக்ஷன்ஸ் அது உங்களோட பிரெயின்ல அது ஃபார்ம் பண்ணுது உங்களோட பிரெயின் எல்லாமே ஃபுல் ஆஃப் நியூரான்ஸ் நீங்க பாக்குற அந்த கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் நியூரான்ஸ் அந்த நியூரான்ஸ்ல வேற வேற மாதிரியான கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த கனெக்ஷன்ஸ் தான் என்ன சொல்ல வருது என்ன மாதிரியான கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குதோ அந்த மாதிரியான இன்டர்பிரிட்டேஷன் அது ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ டீ கோடிங் அப்படிங்கிறது உங்களோட கனெக்ஷன்ஸ் இருந்து இயர் கோனா இன்டர்பிரட் சம்திங் இயர் கோனா இன்டர்பிரிட்டேட் சம்திங் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஸோ உங்களோட சிக்னல்ஸ் வந்து டேட்டா அந்த சிக்னல்ஸ் உங்களோட பிரெயின் போகுது அந்த பிரெயின்ல இன்டர்பிரிட்டேஷன் நடக்குது இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன அந்த கனெக்ஷன்ஸ் எந்தெந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த கனெக்ஷன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கறத உங்களோட பிரெயின் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷனா அதை கன்வெர்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இங்க அந்த இன்டர்பிரேட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய யூனிட் பேரு உங்களோட ஆர்கன் பேரு பிரெயின் பிரெயின் அகெயின் ஐ எம் டெலிங் யூ இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் நியூரான்ஸ் அதுவும் இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் நியூரான்ஸ் அதுல வேற மாதிரியான செல் டைப்ஸ் இருக்கு என்னென்ன செல்ஸ் இருக்கு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுங்கிறத நம்ம அடுத்த டாபிக்ல நம்ம பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு இங்க நம்ம சோடியம் பொட்டாசியம் பம்புக்கு போறதுக்கு முன்னாடி தெரிய வேண்டிய ரெண்டு டேம் ஒன்னு வந்து என்கோடிங் இன்னொன்று வந்து டீகோடிங் என்கோடிங்கிறது எப்படி உங்களோட சிக்னல் ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி உங்களோட சிஸ்டம்ல ஸ்டோர் ஆகுது டீகோடிங் அப்படிங்கிறது எப்படி உங்களோட பிரெயின் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சிக்னல்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்ணுது தட் இஸ் ஒட் கால் என்கோடிங் அண்ட் டீகோடிங் ஓகே சோ நான் இயக்கோனா ஸ்டார்ட் த சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களோட நியூரான்ஸ் அப்படின்னாலே இட் இஸ் அ எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் இட் இஸ் கோனா கன்வெர்ட் எவ்ரி திங் இன் த மீன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் இல்லைனா எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் அது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் அது எப்படி ஒரு சிக்னலை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அது எப்படி யூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் நீங்கள் அடிக்கடி ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க அது என்னங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம இங்கே பயாலஜியில் எது அது எப்படி யூஸ் ஆகுதுங்கிறத அவங்க இருக்கணும் சீனம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களோட நியூரான் இஸ் அ டைப் ஆஃப் செல் ஒரு செல்லு தான் என்ன இருக்கும் பிளாஸ்மா மெம்பரின் இருக்கும் உள்ள ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும் செல்லுக்கு வெளியிலேயே ஃப்ளூயிட் இருக்கும் செல்லுக்கு உள்ளேயும் ஃப்ளூயிட் இருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது உங்களோட நியூரானோட ஒரு செல் மெம்பரேன் யா போச்சு மெம்பரேன் ஆஃப் யுவர் ஆர் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆஃப் யுவர் நியூரான் ஓகே உங்களோட நியூரானோட பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே கோன செக் த அயான்ஸ் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது த
potassium ions and sodium ions okay so in the rent ions so unequal or distribute are the end of the now or are is a cell cool of the intracellular cell quality of the not extra cell okay so in an ions number so no sodium under potassium ions rent me positively charged ions so are there எப்படி அது அன்னிக்குலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அதனால என்ன நடக்குதுங்கறதா we are going to see it in the sodium potassium pump so உங்ககிட்ட for example sodium and potassium oda concentration எப்படி இருக்கும் அப்படினா நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் intracellular and extracellular so potassium concentration and sodium concentration so millimolar la nama solradha anda potassium oda concentration intracellular la 140 millimolar irukum inge oru 4 or 5 millimolar da extra cellular irukum sodium oda concentration 15 millimolar intracellular 150 millimolar extra cellular okay so ungalku inge oru difference in the gradient ungalku theriyala cell ku ulla intracellular la potassium oda concentration romba jaastiya irukke sodium oda concentration romba romba kammiya irukke adhe maadhiri cell ku velila cell ku velila irukra fluid la sodium oda concentration romba adhigama irukku potassium oda concentration romba kammiya irukku na yerkne sonna maadhiri ion appadinaale it's a charged particle so ipo enna aagudhu inda ions illama cell ku ulla nariya negatively charged ions nariya irukku ungala nucleic acids ku negative charge irukku ungala proteins ku negative charge irukku cell ku ulla irukra nariya molecules are negatively charged molecules so appo enna agum ungala cell ku ulla there is a positive negative charge or more negative charge than the outside of the cell na solra concept puriyada idu ungalku purinjichu appadina ungala nerve eppadi vela seidungiradha complete ah you can understand okay ungala neuron oda oru part oru plasma membrane motte ezhudirukrom adula ions oda gradient pathi nama pesitirukrom enna na ions pathi nam paathirukrom sodium and potassium ions motte oru example eduthirukrom so sodium und ungala செல்லுக்கு உள்ள ரொம்ப கம்மியா இருக்குது அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் செல்லுக்கு வெளியில ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பொட்டாசியம் வந்து வைஸ் வெர்சா சோ அதனால என்ன ஆகுது செல்லுக்கு உள்ள ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆயான்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு உங்களோட புரோட்டீன்ஸ்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு உங்களோட நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு நிறைய மாலிகூல்ஸ் புளோரின் அயான்ஸ்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகே சோ உங்களுக்கு செல் உள்ள நிறைய நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால சோ தி இன்ட்ரா செல்லுலர் இன்ட்ரா செல்லுலர்ல யூ ஹேவ் பார்ஷியல் negative charge abadina ungala extra cellular la you have a partial positive charge so ipo da ungala physics knowledge ne inga apply panna poringa or membrane irukke velila positive charge irukke ulla negative charge irukke abadina enna agum enna maadhiriyana energy form agum inga you will create a potential energy சோ என்ன மாதிரியான பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இங்க ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு நடுல ஒரு மெம்பரேன் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும் இந்த மெம்பரேன் வெளியில இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜா உள்ள இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் அட்ராக்ட் பண்ணும் உள்ள இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் வெளியில இருக்கிற ஆப்போசிட் சார்ஜா அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த அட்ராக்டிவ் பவர் என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா இங்க ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ எல்லா மெம்பரேன்லயும் அந்த நியூரான்ஸோட எல்லா மெம்பரேன்லயும் ஒரு ஒரு சைட்லயும் இந்த பேஸ்டான சார்ஜ் ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி லெவல் அங்கே மெயின்டைன் ஆகுது அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதை நம்ம மெம்பரேன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொன்னால் அதுக்கு பேர் இந்த மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் இந்த மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல்ன்ற டேர்ம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நியூரானோட ஃபங்க்ஷன் என்னங்கிறது எப்படி அது ஃபங்க்ஷன் ஆகுங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் உங்களோட மெம்பரேனுக்கு வெளியில் ஒரு சார்ஜ் உள்ள ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இது ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த attraction nalla you are creating some potential energy and the potential energy we are calling that as membrane potential or neuron end the signal me pass panna adu resting stage la irukku what is resting stage neurons adu end the signal pass pannama or or resting stage la irukra pa it is producing some illa adoda value and the and the value ku peru resting potential so what is resting potential end the signal um pass pannama stimulus edhum illama rest ல இருக்கிற ஒரு நியூரானோட மெம்பரேன்ல என்ன சார்ஜ் இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் தட் இஸ் கால் த ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் அந்த வேல்யூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் எயிட்டி மில்லி வோல்ட் ஓகே நாம 
சொல்லணும்னா இந்த மெம்பரைன் போட்டன்சியல் இல்ல இந்த சார்ஜ் எல்லாத்தையும் வால்டேஜ் யூனிட்ல தான் நம்ம சொல்றோம் எவ்வளவு வால்டேஜ் இருக்கும் அந்த மெம்பரைன்ல மைனஸ் சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் எயிட்டி மில்லி வோல்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உள்ள நிறைய பொட்டாசியம் அயான்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா சார்ஜ் உள்ள ஜாஸ்தியா இருக்கணும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் உள்ள ஜாஸ்தியா இருக்கணும் பட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அங்க ஜாஸ்தியா இல்ல நெகட்டிவ்ல உங்களுக்கு வேல்யூ வருது என்ன காரணம் அப்படின்னா அதை விட அதிகமா உங்களுக்கு உள்ள என்ன இருக்கும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு குளோரின் அயான்ஸ் இருக்கலாம் ப்ரோட்டீன்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஓகே ஸோ யூஆர் கெட்டிங் த வேல்யூ ஒரு ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது யூஆர் கெட்டிங் த வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் எயிட்டி ஸோ இங்க என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களோட மெம்பரைன் எல்லாத்துலயும் நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கும் சேனல் அப்படிங்கிறது இந்த ஓப்பனிங்ஸ் ஒரு பாத்வே ஒரு பாதை ஓகே அந்த சேனல்ஸோட ரோல் என்ன பொட்டாசியமோ இல்ல சோடியமோ உள்ள போறதுக்கு வெளியில வர்றதுக்கான இந்த பாதை தான் அந்த சேனல்ஸ் அயான் சேனல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அயான் சேனல்ஸ் ஸோ ரெண்டு அயன் சேனல்ஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் அயன் சேனல்ஸ் நம்ம இங்க பார்க்கலாம் பொட்டாசியமுக்கு தனியா அயன் சேனல்ஸ் இருக்கும் சோடியமுக்கு தனியா அயன் சேனல்ஸ் இருக்கும் இதுல உங்களுக்கு எப்பவுமே மயில யாவும் வச்சுக்க வேண்டியது சோடியம் ஓடுறது எப்பவுமே மேக்சிமம் க்ளோஸ் ஆகிதான் இருக்கும் பொட்டாசியம் ஓடுறது நார்மலா ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது ஓப்பன்ல இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுன்னா இந்த பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இன்னும் கிளியரா புரிஞ்சிடும் ஸோ என்ன புரிஞ்சிருக்கணும் சோடியம் ஓட அயன் சேனல் ஆல்வேஸ் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் எப்போ உங்களோட ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் ஓகே பொட்டாசியமோட சேனல்ஸ் ஓப்பன் எப்போ உங்களோட ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா எப்படி அந்த மெம்பரைன் பொட்டன்சியல் டெவலப் ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அப்ப என்ன ஆகுது பொட்டாசியம் ஃப்ரீயா செல்லுக்கு உள்ளே வெளியிலே மூவ் ஆகிட்டு இருக்க முடியும் ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் சோடியம் அந்த மாதிரி மூவ் ஆகிட்டு இருக்க முடியாது அப்ப என்ன ஆகும் சோடியமோட கான்சன்ட்ரேஷன் செல்லுக்கு வெளியில ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் செல்லுக்கு உள்ள பொட்டாசியமோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஸோ இந்த மூவ்மெண்ட் வில் ஃபார்ம் ஆ கிரேடியன்ட் அந்த கிரேடியன் வில் ப்ரொடியூசஸ் த பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அந்த பொட்டன்சியல் எனர்ஜியில கெட்டிங் த வேல்யூம் த ரெஸ்டிங் பொட்டன்சியல் அப்ராக்சிமேட்டா மைனஸ் எயிட்டில இருந்து மைனஸ் எயிட்டி மில்லி வோல்ட் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் இல்ல ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ் ஒரு செல்லுல ஒரு நியூரான்ல எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்க இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது வெளியில இருந்து ஒரு சிக்னல் வருது ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த சிக்னல்ல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் அதான் அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கண்டக்ட் பண்ண போது இல்ல டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகுது ஸோ அந்த சிக்னல் என்ன பண்ணுது உங்களோட அந்த அயான் கான்சன்ட்ரேஷனை வேரி பண்ணுது அது என்ன பண்ணுது இமீடியட்டா இட் வில் ஓபன்ஸ் அப் த சோடியம் சேனல்ஸ் உங்களோட சிக்னலுக்கு அந்த என்விரான்மெண்டல் சிக்னலுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி உங்களோட சோடியம் சேனல்ஸ் எல்லாம் இமீடியட்டா நிறைய ஓப்பன் ஆகுது அப்ப என்ன ஆகும் இருக்கிற எல்லா சோடியமும் உள்ள இமீடியட்டா செல்லுக்கு உள்ள போகுது செல்லுக்கு உள்ள போனிச்சுன்னா எல்லாம் ஆகும் செல்லோட இன்ட்ரா செல்லால நெகட்டிவ் சார்ஜ்ல இருந்து டுவர்ட்ஸ் த பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு அந்த சார்ஜ் வேரி ஆகும் ஓகே நெகட்டிவ் சார்ஜ் நார்மலா இருக்கிறது இட் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளவு வரைக்கும் போலாம்னா பாசிட்டிவ் சிக்ஸ்டி டூ மில்லி வோல்ட் சோடியம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உள்ள போதும் அந்த அளவுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டி இருந்து பிளஸ் சிக்ஸ்டி டூ மில்லி வோல்ட் வரைக்கும் அந்த அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இது வோல்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகலாம் ஓகே சோ இது எப்ப நடக்குது ஒரு சிக்னல் வருது உங்களோட சோடியம் சேனல்ஸ் எல்லாம் ஓபன் ஆகுது சோடியம் வேக வேகமா செல்லுக்கு உள்ள போகுது அதனால அந்த எனர்ஜி வேரியேஷன் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் வேரியேஷன் அங்க நடக்குது இந்த மாதிரி வேகமா ஒரு வோல்டேஜ் சேஞ்ச் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி அங்க கிரியேட் ஆகுது நெகட்டிவ்ல இருந்து இமீடியட்டா ஒரு பாசிட்டிவ்க்கு அங்க மாறுது திஸ் இஸ் வாட் கால் த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் இங்க என்ன நடந்திருக்குது ஒரு செல்ல ஒரு நார்மலா ஒரு பொட்டன்சியல் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்சியல் இருக்கு அது ஒரு சிக்னல் ரிசீவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா எக்ஸைட் ஆகுறதுனால போலரைஸ் ஆகி நிறைய சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிற என்னாகும் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு கரண்ட் ஒரு ஒயர்ல பாஸ் ஆகிற மாதிரி தான் ஒரு பெரிய நியூரான ஒரு பெரிய ஒயரோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் கரண்ட் ஒரு இடத்துல ரொம்ப அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆன என்னாகும் ஒரு இடத்துல இருந்து வேகமா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி இங்க ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இம
ஸோ அதை ஃபார்ம் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு அந்த நியூரானோட ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரின் நியூரானோட பிளாஸ்மா மெம்பரின் உள்ளே இருக்கிறது இன்ட்ரா செல்லர் வெளியில் இருக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் இன்ட்ரா செல்லர்லையும் அயான்ஸோட கிரேடின் வேற வேற மாதிரி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் கான்சன்ட்ரேஷன் சோடியமோட கான்சன்ட்ரேஷன் உள்ள ரொம்ப கம்மியா இருக்கு வெளியில ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பொட்டாசியம் வைஸ் வைசா இதனால ஒரு கிரேடியன் ஃபார்ம் ஆயிருக்குது அந்த சார்ஜ் கிரேடியன்னால என்ன ஆகுது யூ ஆர் கெட்டிங் சம் எனர்ஜி ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுது மெம்பிரைன் லெவல்ல பார்க்கும்போது ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜ் எனர்ஜி அங்க ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு பேரு இந்த மெம்பிரைன் பொட்டன்சியல் இந்த மெம்பிரைன் பொட்டன்சியல் எந்த ஸ்டிமுலஸும் இல்லாம ரிஸ்க்ல இருக்கிற ஒரு நியூரான்ல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் எயிட்டி மில்லி வோல்ட் வோல்டேஜ்ல தான் நம்ம அதை சொல்றோம் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற நியூரான் ஏதாவது ஒரு சிக்னல ரிசீவ் பண்ணுது அதனால அது எக்ஸைட் ஆகுது எக்ஸைட் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் சோடியம் அயான்ஸோட சேனல்ஸ் வேகமா ஓப்பன் ஆகி உள்ள சோடியம்ஸ் போகுது இன்ட்ரா செல்லர்ல சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த சார்ஜ் வேரியேஷனால உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு கரண்ட் இம்பல்ஸ் அங்க ஃபார்ம் ஆகுது உங்களோட ஆக்சான் லென்த் எவ்வளவுக்கும் அவ்வளவு லென்த்துக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் அங்க வேக வேகமா மூவ் ஆகுது தட் இஸ் கால் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியா ஃபார்ம் ஆகி அது சிக்னலா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுது திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் நியூரான் இஸ் ஒர்க்கிங் ஸோ நாம இப்போ கோனா இன்ட்ரஸ்ட் இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்ம ரெண்டு பெரிய டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து சிஎன்எஸ் இன்னொன்னு வந்து பிஎன்எஸ் ஸோ சிஎன்எஸ் ரெஃபர்ஸ் டு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் பிஎன்எஸ் ரெஃபர்ஸ் டு பெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ உங்களோட ஹியூமன் பாடியிலே நம்ம பார்த்துடலாம் எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒரு அனிமல்க்கும் இட் இஸ் அ காம்ப்ளிகேட்டட் சிஸ்டம் நம்மளோட ஹியூமன் பிசியாலஜி ஹியூமன் பாடியில சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்ம எதை சொல்றோம் இட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு உங்களோட பிரெயினும் ஸ்பைனல் கார்டும் சேர்ந்த அந்த அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு பேர் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் நியூரான்ஸ் ஆர் நர்வ்ஸ் ஓகே இட் வில் கம்யூனிகேட் த ஆர் இட் வில் டிரான்ஸ்மிட் த இன்ஃபர்மேஷன் இன் பிட்வீன் த CNS and PNS. Okay. So, brain, spinal cord, illama, remaining all nervous system, all remaining part, all may call us a peripheral nervous system. This is a signal on the area. Okay. Our sensory organs, our sensory neurons, motor neurons, our body, all remaining all nervous system, all remaining part, all may call us a peripheral nervous system. So, peripheral nervous system, it is going to communicate in and from ungalada brain la indha information ah ungalada matha system ku communicate pandrathu brain ku information ah communicate pandrathu indha rendu communication indha connectivity and the areas ku peru peripheral nervous system the peripheral nervous system appadina enna ngiradhu oru outline ah solliran then we will enter into the central nervous system okay so the first we are going to see something about the peripheral nervous system peripheral nervous மூலமா Okay, so PNS up in LA, it is made up of afferent and efferent neurons. So afferent neuron up in the signal or information of central nervous system could be called neurons. Efferent neurons up in the central nervous system in the information or signal that is made up of the information could be called the neurons. Okay, so afferent neurons more than the central nervous system could be called the neurons. information for the central nervous system it will process the information and it will take some decisions okay so ungala inge endu ungalku sensory neurons ninga edha one touch pandringa edha one feel pandringa edha one kekringa adu stimulate signals of form aayi or afferent neurons vaiya ungala central nervous system for the central nervous system adha process pannudhu process panni edha one decision eduthittu it will send the information to the or through the efferent neurons okay efferent neurons vaiyade rendu type of 
neurons ka the information pass panudhu it may be the motor neurons or it may be the autonomic neurons so motor neurons abingiradhu and the neurons edha poi and the signal delivery panna podu it will controls it will controls your skeletal muscles movement so autonomic neurons abingiradhu it will controls your all the smooth muscles it will controls all the smooth muscles and uh, cardiac muscles and your glands okay so idu da or peripheral nervous system oda pass is a peripheral nervous system is a peripheral nervous system central nervous system enna mattum da panudhu ungalku process and அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் கொடுக்குது என்ன பண்ணிருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு சென்சரி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு டிடெக்ட் ஆகுது அஃப்ரன் நியூரான்ஸ் வழியா ப்ராசஸிங் யூனிட் போகுது அதை ப்ராசஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணுங்கிறது எஃப்ரன் நியூரான்ஸ் வழியா ரெண்டு டைப் ஆஃப் நியூரான்ஸ்க்கு அது கம்யூனிகேட் பண்ணுது இட் மே பி ஏ மோட்டார் நியூரான்ஸ் ஆர் இட் மே பி ஏ ஆட்டோனமிக் நியூரான்ஸ் நம்ம உடம்புல ஏதோ ஒரு மூவ்மெண்ட் ஏதோ ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குதுன்னா ஒன்று நம்ம வாலண்டியராக நம்ம பண்ணக்கூடிய மூவ்மெண்ட் இந்த பொருள் எடு இந்த மொபைல் எடு அந்த பொருளை கேட்ச் பண்ணு அங்க நடந்து போ இது எல்லாமே வாலண்டரியா நம்ம பண்ணக்கூடிய டெசிஷன் யோசிச்சு அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ்க்கு பேரு மோட்டார் நியூரான்ஸ் பண்ணுது அதுக்கு பேரு கண்ட்ரோல் ஆர் இட் வில் கண்ட்ரோல் த ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் உங்களோட மசில்ஸ் அது கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதனால தான் நமக்கு இந்த வேலை எல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லாம நிறைய ப்ராசஸ் இன்வால்வெண்டியரா நடக்குது நீங்க யோசிச்சு மியூச்சு விடுறது இல்லை நீங்க ரெஸ்பேர் பண்ணது ரொம்ப யோசிச்சு நம்ம மூச்சு விடணும் உள்ள இருக்கணும் உள்ள வெளியில இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம மதுவும் யோசிச்சு பண்றது இல்லை நம்மளோட கிளான்ஸ் பிட்யூட்ரியோ இல்ல தைராய்டு ஏதாவது செக்ரீட் பண்ணுதுன்னா நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யோசிச்சு இப்ப கொஞ்ச நேரம் செக்ரீட் பண்ணணும்னு யோசிச்சு நம்ம அதை பண்றது இல்லை அதே மாதிரிதான் உங்களோட ஹார்ட்டோட மூவ்மெண்ட் கொஞ்ச நேரம் இந்த பீட்ல செவன்டி டூ பீட்ஸ் பர் செகண்ட் மினிட் நம்ம பீட் பண்ணணும்னு யோசிச்சு கவுண்ட் பண்ணி நம்ம அதை பண்றது இது எல்லாமே இன்வாலண்டியரா அட்டானமஸா அதுவே நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு மூவ்மெண்ட் இந்த மாதிரியான மூவ்மெண்ட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதுதான் இந்த அட்டானமிக் நியூரான்ஸ் அது எல்லாமே உங்களோட ஆல் த ஸ்மூத் மசல்ஸ் உங்களோட complete digestive tract respiratory tract உங்க பாடில இருக்கிற இன்னர் ஸ்மூத் மசில்ஸ் அந்த லேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த நியூரான்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது உங்களோட கார்டியாக் மசில்ஸ் அதை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது உங்களோட கம்ப்ளீட் எண்டோகிரைன் கிளான்ஸோட செக்ரீஷன் அதோட குவான்டிட்டி எல்லாத்தையும் உங்களோட உங்களோட அட்டானமிக் நியூரான்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களோட பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டமோட அவுட் லைன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் உங்களோட சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் எப்படி அதை கம்யூனிகேட் பண்ணுதுங்கிறத யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ நம்ம இதுக்கு அப்புறம் பார்க்க போறது த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதுல நம்ம பிரெயின் எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் ஸோ நம்ம இப்போ நியூரான்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் நியூரான்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் எப்படி அது சிக்னல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுதுங்கிற டீடைல்ஸ் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா ஃபைனலா ரெண்டு டைப் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம் எப்படி ரெண்டா டிவைட் பண்றோம் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதை பார்த்தோம் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதோட ஜஸ்ட் அவுட் லைன் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதோட மேஜர் ஆர்கன் நம்ம பிரெயின் பத்தி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அவுட் லைன் நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் அதோட ஒரு ஒரு பாட்டி நம்ம டீடைல்டா பார்க்க போறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிரெயின் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் நியூரான்ஸ் ஓகே இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கன் இதுல என்ன இருக்குது நிறைய நியூரான்ஸோட கலெக்ஷன் இருக்கு ஓகே இந்த நியூரான்ஸோட வேலை இல்லை பிரெயினோட வேலைன்னா உங்களுக்கு வர்ற சிக்னல ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த சிக்னலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு அவுட் புட் அனுப்பி அந்த சிக்னலுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி கோஆர்டினேட் பண்றது அவங்களோட பிரெயினோட வேலை Okay, so brain is organ participates in the central nervous system. Central nervous system is made up of brain and spinal cord. Okay, so that is a rough outline structure that we are going to put here. So brain is a major or moon region that we are going to put here. Okay, that is a structure that we are going to put here. Four brain, four brain, mid brain and hill brain. Okay, moon mulai, nadu mulai and புரிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்க படிக்க போற அந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஸோ ஒரு பிரெயினோட ஒரு ரஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இது போர் பிரெயின்ல செரிபுரம் இருக்கு அந்த செரிபுரமோட அவுட்டமோஸ் பிளேயர் இஸ் கால் செரிபுரம் 
காட்டக்ஸ் ஆர் செரிபிரல் காட்டக்ஸ் இந்த செரிபிரல் இல்லாம சென்ட்ரல்ல ஒரு ரீஜன் இருக்கு அந்த ரீஜனுக்கு பேரு தாலமஸ் ஓகே தாலமஸ் அண்ட் ஹைப்போ தாலமஸ் சோ இது மூணு சேர்ந்ததா ஃபோர் பிரைன் அந்த ஹைப்போ தாலமஸோட எண்டில் ஒரு இன்ஃபென்டிபுலம் வழியா ஒரு பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அங்க நீங்க பார்க்கலாம் இது இல்லாம சென்ட்ரல் இந்த ஹைப்போ தாலமஸ் தாலமஸ்க்கு கீழே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கு அதுக்கு பேரு மிட் பிரைன் மிட் பிரைனோட சைட்ல அதுக்கு கீழே ரெண்டு மூணு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அதுக்கு பேரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு போன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த சைட்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் பேரு செரிபல்லம் இது ரெண்டுக்கு கீழே ஒரு சின்னதா ஒரு விரல் மாதிரி ஒரு பிங்கர்ல சின்ன ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கு அதுக்கு பேரு மெடுல்லா ஆப்லங்கேட்டா ஓகே இது மூணு சேர்ந்த அந்த கலெக்ஷனுக்கு பேரு தான் ஹின் பிரைன் ஸோ பிரைன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பார்ட் ஆஃப் த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதோட கண்டினியூட்டி எங்க கனெக்ட் ஆகுது உங்களோட ஸ்பைனல் கார்டுக்கு கனெக்ட் ஆகுது இது ரெண்டும் சேர்ந்தது அவங்களோட சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ ஒரு ரஃப் அவுட்லைன் ஆஃப் பிரைன் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அதையே நான் திரும்ப கொஞ்சம் இங்கே எடுத்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டா உங்களுக்கு இங்கே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ வி ஆர் இந்த டாபிக் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பிரைன் அந்த பிரைனை நம்ம மூணு ரீஜியனா நம்ம பிரிக்கிறோம் ஃபோர் பிரைன் மிட் பிரைன் அண்டு ஹிங் பிரைன் ஸோ இந்த மூணு ரீஜன்லயும் நிறைய பொசிஷன்ஸ் ஆர் ஏரியாஸ் நம்ம ஒரு ஒரு செக்மெண்டா நம்ம நமக்கு புரியுதுக்காக பிரிச்சுக்கணும் நல்லா ஏன் போச்சுங்க பிரெயினோட பார்ட்ஸ் நம்ம சொல்லும் போது நம்ம கை ஒரு ஆர்கன் ஹார்ட் ஒரு ஆர்கன் சொல்ற மாதிரி நம்ம அதை பிரிக்க முடியாது பிரெயின் இஸ் அ கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு உள்ள இருக்கிறத நம்ம அந்த சிக்னல் எந்த ஏரியால இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாக்குறதுங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எங்க ப்ராசஸ் ஆகுது நீங்க தொடுறதுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எங்க ப்ராசஸ் ஆகுது பொறுத்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் லொக்கேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகே நம்ம உடம்புல கம்ப்ளீட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணாத ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்னா அது பிரெயின் தான் ஓகே ஸோ இங்க மூணு பாட்ட நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் ஃபோர் பிரைன் மிட் பிரைன் அண்ட் ஹின் பிரைன் ஃபோர் பிரைன்ல தர் ஆர் டூ ரீஜியன்ஸ் அந்த டூ செக்மெண்ட்டா நம்ம அகெயின் பிரிக்கிறோம் டெலன் செஃபலான் அண்ட் டயன் செஃபலான் டெலன் செஃபலான்ல இருக்கிற ரீஜனுக்கு பேரு செரிபுரம் டயன் செஃபலான்ல இருக்கிற ரீஜன்ஸ்க்கு பேரு தாலமஸ் ஹைப்போ தாலமஸ் அண்ட் எபி தாலமஸ் ஓகே இந்த டயன் செஃபலான்ல இருக்கிற இந்த லார்ஜஸ்ட் ரீஜன் வந்து உங்களோட உங்களுடைய <laughs> ஸ்பைனல் கார்டோட கனெக்ட் பண்ணுது தென் இந்த ஃபைனல் போர்ஷன் இந்த ஹின் பிரைன் ஹின் பிரைன் ஆகிய நம்ம ரெண்டு பாட்டை பிரிக்கிறோம் மெட்டா என் செஃபலான் அண்ட் மயலன் செஃபலான் மெட்டா என் செஃபலான் அண்ட் மயலன் செஃபலான் மயலன் செஃபலான் வந்து அதில் இருக்கிற ரீஜன்ஸ் பேர் மெடுல்லா ஆப்லங்கேட்டா மெட்டா என் செஃபலானில் அகெயின் ரெண்டு ரீஜன் இருக்கு அதுக்கு பேர் பொன்ஸ் அண்ட் செரிபல்லம் இந்த பொன்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதுவும் உங்களுக்கு அந்த பிரெயின் ஸ்டெம் நம்ம அதில் ஒரு பாட்டு சொன்னீங்களா அந்த பொன்ஸும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் ஸ்டம் உங்களோட மெடுல் ஆப்ளம் கேட்டாவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் ஸ்டம் தான் இது எல்லாமே இந்த மூணு எதை கனெக்ட் பண்ணுது ஸ்பைனல் கார்டோட கனெக்ட் ஆகுது உங்களோட மெடுல் ஆப்ளம் கேட்டா உங்களோட போன்ஸ் உங்களோட மிட் பிரைன் இந்த மூணும் ஒரு பிரெயின் ஸ்டெம் ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த பிரெயின் ஸ்டெம் உங்களோட ஸ்பைனல் கார்டோட கனெக்ட் ஆகுது இது இல்லாம மெட்டன் செப்லான்ல இருக்கிற இன்னொரு ரீஜியன் உங்களோட செரிபல்லாம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல ஆர்கனைசேஷன் உங்களோட கோஆர்டினேஷன் சிஸ்டம் எப்படி ஆர்கனைஸ் ஆகுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் நர்வஸ் சிஸ்டம் நாம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நியூரான்ஸ்னா என்ன அதோட ரஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அது எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கிரியேட் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது சிக்னல்ஸ் எந்தெந்த மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது உங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டம்ல சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னா என்ன பெரிபுரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னா என்ன பெரிபுரல் நர்வஸ் சிஸ்டமோட அஃபரண்ட் வெசல்ஸ் எஃபரண்ட் வெசல்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம நர்வ்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா ஃபைனலா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமோட ஒரு அவுட் லைன் மட்டும் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கிறோம் பிரெயின்னா என்ன ஸ்பைனல் கார்டுனா என்ன அதில் ஒயிட் மேட்டர்னா என்ன கிரே மேட்டர்னா என்ன பிரெயினோட பார்ட்ஸ் என்ன அதோட நேம்ஸ் வரைக்கும் நாம் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இந்த ஒரு ஒரு பார்ட்டும் இந்த டேலன் செஃப்லான் டயலன் செஃப்லான் அதில் இருக்கிற செரிபிரம் என்ன பண்ண போகுது தாலமஸ் என்ன பண்ண போகுது எந்த மாதிரியான சிக்னல்ஸ் அது ப்ராசஸ் பண்ணுது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுது எப்படி அது இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு கன்வே பண்ணுது இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம ந